。是个臭高英杰，也不知道下次什么时候回来。盟主大人，情况如何？王座投影已经成功降临驱魔关，而且召唤王座之人，竟是浩辰的孩子。什么？这么说来，承载王座之力的也是浩辰。没错，如果是别人来承载王座，顶多只能接纳我三分之一的力量。但如果是浩辰，这位光明之子，能统御一切光明的他，至少能接下我五成力量，甚至超乎我的想象。可惜的是，已经有太多人倒在了王座降临之前。和魔神斗，自取灭亡。啊啊、看来你还是不太懂，啊、什么叫恶作之威。战斗还没结束呢，他拼尽性命也要让你召唤王座，但自己却死在了王座降临之前，多么可笑，多么讽刺，多么可怜的人类呀！别费劲儿，还看不出来吗？就连你那破王座的光都落不到他身上。领<笑>队，也好好休息。接下来的路。人类真是擅长欺骗自己，他早就凉透了。说够了吗？说够了的话，就去死吧！指南之末，化禅。这可是我的全力一击，我就不信你还能一点事儿都没有。
可能，你只不过是一个舞剑。就算有王座之力，也不可能这么强。希儿，今天就是你的死期。王宇，双龙吟。忍受了本源之力和大夫拉蒂的等级，圣光之锤！什么？哦，我的本源能量！哼，刚突破五阶就能找个魔神当靶子，太爽了！你们这群该死的人类，简直就像苍蝇一样烦人！哎，不好意思啊，麻烦事啊。啊，魔神这么弱的，上，向天震！
，就剩最后一个武神了。第一位，你俩都废物死了，我们就能赢！把你灭了，整个驱魔关都没人能挡住国王的怒火。<笑>来呀、啊，没力气了，继续反抗啊！<笑>不好，小者大人能赢吗？<笑>武器都没了，你还拿什么跟我斗？受<笑>死吧！什么人？魔神之女，是每一位魔神的力量源泉，以皇冠形式出现。当魔神死后，魔神之冕会自行回归魔神柱，重新选择继承人。通过魔神之冕，继承者将直接获得上一任魔神的力量，并成为新的魔神。而若魔神之冕被毁，魔神柱则必须消耗十年时间，才能再孕育出新的魔神之冕。因此，只要有魔神柱在，魔神将永远无法出境。而七十二根魔神柱屹立至今，人类尝试过无数次，但却从未击碎过哪怕一根。七十二根魔神柱，像是魔族征服圣魔大陆永恒的象征，也是魔神们真正的骄傲与底牌。